அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது யூஜிடிஆர்பி சிலபஸ் யூனிட் டூ அனாலிட்டிக்கல் ஜாமண்ட்ரி ஸோ அதில் இருக்கிற கடைசி சப் டாபிக் தான் போலார் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த கானிக் ஸோ இதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிற சில ரிசல்ட்ஸ் அந்த சம்ஸை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா சப் டாபிக்கும் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிலபஸ் நம்ம வீடியோவில் கவர் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இதுதான் இந்த யூனிட்டோட கடைசி சப் டாபிக் வாங்க வீடியோக்குள்ள பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் போலார் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஏ கானிக் நம்ம கார்டீஷியன் கோஆர்டினேட்ல கானிக்கோட ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் இது மாதிரி பார்த்துருப்போம் அதாவது ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி எக்ஸ் ஒய் பிளஸ் சி ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் டி எக்ஸ் பிளஸ் இ ஒய் பிளஸ் எஃப் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு பார்த்துருப்போம் ஸோ இங்க இருக்கிற எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஒய் ஒய் ஸ்கொயரோட கோஎப்ஷன்ட் டிஃபன் பண்ணி கொடுத்துருக்கிற அந்த கானிக் பெரபோலாவா எலிப்ஸா ஹைப்பர் போலாவா இல்ல சர்க்கிளா இல்ல ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர் போலாவா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ போலார் கோஆர்டினேட்ல கானிக்கோட ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கான ப்ரூப் பார்க்கலாம் பாருங்க ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த கானிக் ஸோ நமக்கு தெரிய வேண்டியது இந்த ஃபார்முலா தான் That is 1 plus e into cos theta, which is equal to L by R. So, this is very very important formula. இதே கொஷின் கூட நம்மள எக்ஸாம்பிள் கேட்கறதுக்கு நிறையவே சான்ஸ் இருக்கு இதுக்கு ப்ரூஃப் வேணும் அப்படின்றவங்க மட்டும் பார்த்துக்கங்க ஒரு டூ ஆர் த்ரீ மினிட்ஸ் தான் ஆகும் அதுக்கு மேல ஆகாது ப்ரூவ் பண்ணலாம் பாருங்க ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் இந்த கார்டீஷியன் கோஆர்டினேட்ல கானிக்கோட ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் இது மாதிரி பார்த்துருப்போம் ஸோ இங்க ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் எஃப் Moving point P and the fixed line L is the directrix. So, Kanika's standard definition is the same. Fp by Pm equal to E. E is the constant in the particular unit. We call the eccentricity. That is the fixed point and the moving point. We call the distance. The moving point and the fixed line. We call the distance. We call the distance. டிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அதை தான் நம்ம எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இதோட வேல்யூ கிரேட்டர் தென் ஒன் லெஸ் தென் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்படி இருந்தா நமக்கு கிடைக்கிற அந்த கானிக்கோட ஷேப்ஸ் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் ஸோ இப்போ அதை நம்ம போலார் கோஆர்டினேட்ல எப்படி ப்ரூவ் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அங்க எடுத்துக்கிட்ட மாதிரியே தான் ஒரு பிக்ஸ்டு பாயிண்ட் ஒன்று எடுக்கிறீங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு பிக்ஸ்டு லைன் ஒன்னு செலக்ட் பண்றோம் நெக்ஸ்ட் இதே பிளேன் மேல ஒரு மூவிங் பாயிண்ட் தட் இஸ் பி ஸோ இதே டெபினிஷன் தான் இது எஸ் பிக்ஸ்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ பிக்ஸ்டு பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த மூவிங் பாயிண்ட் வரைக்கும் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸ் நெக்ஸ்ட் இந்த மூவிங் பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பிக்ஸ்டு லைன் வரைக்கும் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸ் அதாவது பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் பி எம் ஸோ இதே ஃபார்முலா தான் இஸ் எஸ் பி பை பி எம் அப்படின்னு this is equal to e இன் கிடைக்கும் ஸோ போலார் கோஆர்டினேட்ல இந்த எஸ் இருந்து பி வரைக்கும் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸ் ரேடியஸ் ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இந்த பிக்ஸ்டு பாயிண்ட் மேல ஒரு ஆக்சிஸ நம்ம பிக்ஸ் பண்ண போறோம் ஸோ திஸ் இஸ் டேக் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஸோ இந்த ஆக்சிஸோட இந்த ரேடியஸ் வெக்டார் கிரியேட் பண்ற இந்த ஆங்கிள் டீட்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த மூவிங் பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த ஆக்சிஸ்க்கு ஒரு பெர்பண்டிகுலர் லைன் ஒன்று டிரா பண்ணலாம் நேம் கிவ் சம் நேம் அதாவது பி என் சோ இது கூட ஒரு நேம் கொடுத்துக்கலாம் தட் இஸ் கேபிட்டல் எக்ஸ் அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் சோ இப்ப இத எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் பாருங்க தட் இஸ் திஸ் எஸ் பி ஈக்குவல் டு இ இன்டு பி எம் அப்படின்னு வரும் எஸ் பி இதுக்கான டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு தெரியும் ஆர் அப்படின்னு வச்சிருக்கிறோம் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இ இன்டு இந்த பி ல இருந்து எம் வரைக்கும் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு வேணும் சோ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ் ல இருந்து எக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து எஸ் ல இருந்து என் வரைக்கும் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸ கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு இந்த பி எம் ஓட டிஸ்டன்ஸ் தான் என் எக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்போ இது மாதிரி எழுதலாம் பாருங்க அதாவது எஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எஸ் என் சோ இதுதான் பி எம் ஓட டிஸ்டன்ஸ் சோ இப்ப நமக்கு தெரிய வேண்டியது இந்த எஸ் ல இருந்து எக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு அப்படிங்கறதுதான் சோ இப்ப இது ஒரு மூவிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி இருக்கிறோம் இந்த பி இது இங்க இருக்கலாம் இங்க இருக்கலாம் சோ இங்க இருக்கலாம் இது மாதிரி மூவ் ஆயிட்டே இருக்குது அப்படின்னு பாத்துருக்கிறோம் சோ இது வந்து ஒரு பெரபோலான்னு சொல்ல முடியாது 
காணிக்கோட எல்லா ஷேப்புக்கும் இது பொருந்தும் சோ ஒரு ஸ்டேஜ்ல இங்க இருக்கிற பாயிண்ட் இங்க வர்றதுக்கும் நமக்கு சான்ஸ் இருக்கு அதாவது பி டேஷ் அதே மாதிரி இங்க எல்லா பாயிண்ட்டும் இது டச் பண்ணிட்டு இது மாதிரி மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் ரிஸ்ட்ரக்ஷனோட சோ நமக்கு இன்னொரு விஷயமும் தெரியும் இந்த போக்கஸ் வழியா ஒரு பெர்பண்டிகுலர் லைன் போட்டோம்னா அதுக்கு பேரு போக்கல் கார்டு அப்படின்னு பாத்துருக்கிறோம் சோ இந்த லென்த்த தான் நம்ம எல் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்றோம் சோ இப்ப உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயமும் தெரியணும் இந்த எஸ் ல இருந்து எக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸும் அதே மாதிரி இந்த பி டேஷ்ல இருந்து ஒரு வேலை இங்க ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டு எம் டேஷ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸும் ஈக்குவல் தான் ஏன்னா இது ஒரு பெர்பண்டிகுலர் லைன் அப்ப மறுபடியும் நம்ம இதே டெபினேஷனை ஃபாலோ பண்ணலாம் பாருங்க அதாவது எஸ் பி டேஷ் டிவைடட் பை பி டேஷ் இன்டு எம் டேஷ் திஸ் இஸ் ஆல்சோ இ தான் எக்ஸென்ட்ரி சிட்டி தான் ஏன்னா இது ஒரு மூவிங் பாயிண்ட் தான் இப்ப நமக்கு தெரியும் எஸ் ல இருந்து பி டேஷ் வரைக்கும் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் எல் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணிருக்கிறோம் டிவைடட் பை பி எம் டேஷ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ இப்ப நமக்கு இந்த பி ல இருந்து எம் டேஷ் வரைக்கும் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸும் எஸ் ல இருந்து எக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸும் ஈக்குவல் அப்படிங்கறதுனால இஸ் எல் பை இ ஈக்குவல் டு பி இன்டு எம் டேஷ் அப்படின்னு சொல்லலாம் தட் இஸ் சாரி பி டேஷ் எம் டேஷ் சோ திஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் எக்ஸ் சோ அந்த வேல்யூஸ கொண்டு வந்து இங்க சப்சிட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க தட் இஸ் எல் பை இ அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு அப்ப திஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு இ இன்டு எஸ் எக்ஸ் ஓட வேல்யூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எல் பை இ மைனஸ் எஸ் என் இருக்கு ஆக்சுவலா எஸ் என் ஓட டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு சோ காஸ் டீட்டா அப்படின்னு எழுதுனீங்கன்னா அட்ஜஸ்டன் சைட் எஸ் என் டிவைடட் பை ஹைபர்டனி சைட் ஆர் அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்ப ஆர் காஸ் டீட்டா ஈக்குவல் டு எஸ் என் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்ப எஸ் என்னோட பிளேஸ்ல ஆர் காஸ் டீட்டா அப்படின்னு சப்சிட் பண்ணலாம் சோ இந்த இய உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுங்க திஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு எல் மைனஸ் இ ஆர் காஸ் டீட்டா அப்படின்னு கிடைக்கும் சோ பைனலா இந்த நெகட்டிவ் டேர்ம லெப்ட் சைட் கொண்டு வந்துருங்க அப்ப நமக்கு ஆர் பிளஸ் இ ஆர் காஸ் டீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் அப்படின்னு கிடைக்கும் சோ ரெண்டுத்திலையும் காமனா இருக்கிற ஆர் வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒன் பிளஸ் இ காஸ் டீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எல்னு கிடைக்கும் பைனலா ஒன் பிளஸ் இ காஸ் டீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் பை ஆர்னு கிடைக்கும் This is the general equation of the conic in polar coordinates. அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ நமக்கு தெரிய வேண்டியது இந்த ஃபார்ம்ல தான் நம்மோட மைண்ட்ல இருக்கணும் சோ இதோட ஜென்ரல் ஈக்குவேஷனுக்கு இன்னொரு ஃபார்மேஷனும் இருக்குது ஒருவேளை நம்ம எடுத்துக்கிற இந்த ஆக்சிஸ எஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லாம எஸ் எக்ஸ் டேஷ் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா அதாவது இந்த பிக்ஸ்டு பாயிண்ட் எஸ் இங்க எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் எஸ் எக்ஸ் ஒருவேளை எஸ் எக்ஸ் டேஷ் அப்படிங்கறது ஆக்சிஸ் ஆ இருந்தா என்ன ஆயிருக்கும் பாருங்க இங்க நமக்கு டீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிகிரி இருக்கும் சோ எஸ் எக்ஸ் டேஷ் அப்படின்னு வந்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ரைஸ் ஆகும் ஒருவேளை இங்க ஜீரோ டிகிரி இல்லாம ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் டீட்டா இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆயிருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பா நமக்கு இந்த ஆக்சிஸ் இது மாதிரி தான் வரும் அப்ப இங்க ஒரு டீட்டா நமக்கு ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அப்ப மொத்தமா இங்க இருந்து இந்த டிகிரி எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி பிளஸ் டீட்டா அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்ப நம்ம இது இந்த ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன்ல சப்சிட் பண்ணீங்கன்னா திஸ் ஒன் பிளஸ் இ இன்டு காஸ் ஒன் எயிட்டி பிளஸ் டீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் பை ஆர் அப்படின்னு கிடைக்கும் சோ ஒன்னு காஸ் ஒன் எயிட்டி பிளஸ் டீட்டா அப்படிங்கிறது மைனஸ் காஸ் டீட்டா ரீசன் தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல வரும் அப்ப நமக்கு மைனஸ் இ இன்டு காஸ் டீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் பை ஆர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதுவும் பாத்தீங்கன்னா காணிக்கோட ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் தான் சோ அதே மாதிரி இன்னொரு ஃபார்மேஷன் இருக்கு இந்த ஆக்சிஸ் ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் ரைஸ் ஆகுது பர்டிகுலர் ஆங்கிள் ஆல்பா கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னா அப்ப நமக்கு இந்த காணிக்கோட ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் எது மாதிரி கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திஸ் எல் பை ஆர் திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் மைனஸ் இ காஸ் இங்க எவ்வளவு ஆங்கிள் கிரியேட் ஆச்சோ அந்த ஆங்கிள சப்ட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் தட் இஸ் டீட்டா மைனஸ் ஆல்பா அப்படின்னு கிடைக்கும் அண்ட் ஆல்சோ R, this L by R, which is equal to 1 plus E into cos theta plus alpha. Here we are substituting the plus. So, this is equal to minus. So, if you look at these
ஜீரோவிலிருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் நம்மள இதுல எந்த ஸ்ட்ரக்சர் கேட்டாலும் அது எல்லாமே காணிக்கோட ஜென்ரல் ஃபார்மேஷன் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது எப்ப வந்து இந்த காணிக் சர்க்கிள் ஆகும் அதுக்கான ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் என்ன அதே மாதிரி எப்போ இது வந்து பெரபோலாவோட ஈக்குவேஷனா வரும் அதுக்கான கண்டிஷன் அதே மாதிரி எப்போ இந்த ஜென்ரல் ஈக்குவேஷனை நம்ம ஹைப்பர் போலாவோட ஈக்குவேஷன் சொல்லுவோம் அதுக்கான கண்டிஷன் அதுதான் பார்க்க போறோம் தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் பாருங்க ஜஸ்ட் நவ் நம்ம பார்த்தது தான் ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் கானிக் இன் போலார் கோஆர்டினேட் இதுதான் நம்ம பார்த்தோம் இஃப் திஸ் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி இ ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருந்தா காணிக்கோட ஈக்குவேஷன் அதாவது காணிக் எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்கிளை ரெப்ரசன்ட் பண்ணும் பார்த்தோம் சோ அப்ப சர்க்கிள்கான போலார் கோஆர்டினேட்ல என்ன ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு பாக்கலாம் பாருங்க So, e equal to zero, substitute then this L by R equal to 1 in that that is L equal to R அதாவது அந்த லென்த்தும் ரேடியஸ் வெக்டாரும் ஈக்குவலா இருக்கும் போது காணிக்கோட ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு காணிக்க அப்படிங்கறது சர்க்கிளா இருக்கும் சிம்பிளா சொன்னா திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ரிசல்ட் எல் ஈக்குவல் டு ஆர் நெக்ஸ்ட் இஃப் E equal to 1 அப்படின்னா பெரபோலான்னு பார்த்தோம் சோ இதுல சப்சிட் பண்ணுங்க என்ன கிடைக்குது பார்க்கலாம் தென் திஸ் எல் பை ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பிளஸ் காஸ்டா அப்படின்னு கிடைக்கும் சோ இன்னும் கூட இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதலாம் திஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு எல் பை ஒன் பிளஸ் காஸ்டா அப்படின்னு எழுதுவாங்க சோ விச் இஸ் பெரபோலா பெரபோலாவோட ஈக்குவேஷன் இது வந்து சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் இதே மாதிரி தேர்ட் கண்டிஷன் இஃப் இ லெஸ் தேன் ஒன் உங்களுக்கு தெரியும் இ லெஸ் தென் ஒன்னா இருந்தா கானிக் வந்து எலிப்ஸா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்துருக்கிறோம் சோ அதுக்கான ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் தான் இங்க நம்ம பார்க்க போறது சோ ஆரோட வேல்யூ இதே தான் எல் டிவைடட் பை ஒன் பிளஸ் இ இன்டு காஸ்டிட்டான் வரும் பட் இந்த இயோட வேல்யூ கண்டிப்பா லெஸ் தென் ஒன்னா இருக்கணும் அதே மாதிரி போர்த் ரிசல்ட் பாருங்க இஃப் இ கிரேட்டர் தென் ஒன் அப்படின்னா தென் ஆர் ஈக்குவல் டு L by 1 plus E cos theta tha, end the doubt illa, but இங்க இருக்கிற இந்த இயோட வேல்யூ கிரேட்டர் தென் ஒன்னா இருக்குது அப்படின்னா கானிக் ஹைப்பர் போலாவா இருக்கு சோ நெக்ஸ்ட் இதுல இருக்கிற சில ரிசல்ட்டும் நம்ம பார்க்க போறோம் அதாவது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேரக்ட்ரிக்ஸ் சோ காணிக்கோட ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம் இதுக்கான டேரக்ட்ரிக்ஸ்கான ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா சேம் திங் இதுதான் வரும் தட் இஸ் எல் பை ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ இன்டு காஸ் தீட்டா அப்படின்னு கிடைக்கும் அதாவது அந்த ஒன் பிளஸ் இ காஸ்டிட்டான்றது ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் அந்த ஒன் மட்டும் இங்க வராது சோ ப்ரூப் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் பார்த்தா உங்களுக்கே புரியும் ரொம்ப ஈஸியான ப்ரூப் தான் இதே மாதிரி ஒருவேளை காணிக்கோட அந்த ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் எல் பை ஆர் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பிளஸ் இ காஸ் தீட்டா மைனஸ் ஆல்பா இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்ததுன்னா இதுக்கான டேரக்ட்ரிக்ஸ் சோ எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அகெயின் இதே தான் திஸ் எல் பை ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ காஸ் தீட்டா மைனஸ் ஆல்பா அப்படின்னு கிடைக்கும் சோ இந்த கண்டென்ட பொறுத்த வரைக்கும் கொஷின்ஸ் எப்படி கேட்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சம் பாக்கலாம் பாருங்க டுவெல் பை ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு போர் பிளஸ் ரூட் த்ரீ காஸ் தீட்டா பிளஸ் த்ரீ சைன் தீட்டா ரெப்ரசன்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது காணிக்கல என்ன ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது தான் கொஷின் சோ நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காணிக்கோட அந்த ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் நம்ம இது மாதிரி எழுதணும் அதாவது L by R which is equal to 1 plus cos theta minus alpha. இல்ல அப்படின்னா இங்க டீட்டான் போட்டிருக்கோம் சோ அது டிபெண்டிங் ஆன் த சுச்சுவேஷன் சோ இங்க காசு இருக்கு சைன் இருக்கு நமக்கு ஃபார்முலாவில் இங்க ஒன் வேணும் இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு இதை நம்ம மாத்த கன்வெர்ட் ட்ரை பண்றோம் சோ இங்க ஒன் வேணும் அப்படின்னா ரெண்டு பக்கமும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் ஆல டிவைட் பண்ணுங்க அப்ப நமக்கு த்ரீ பை ஆர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பிளஸ் ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் காஸ் தீட்டா பிளஸ் த்ரீ பை ஃபோர் இன்டு சைன் தீட்டா அப்படின்னு கிடைக்கும் சோ நெக்ஸ்ட் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பிளஸ் நமக்கு ரூட் த்ரீ பை டூக்கு தான் வேல்யூ இருக்கு சோ ரூட் த்ரீ பை டூ அப்படி வெளியே எடுத்துக்கலாம் சோ ரிமைனிங் இருக்கிறது ஒன் பை டூ இன்டு காஸ் தீட்டா அதே மாதிரி இங்கவும் பிளஸ் த்ரீல ரூட் த்ரீ வெளியே வந்திருக்குன்னா உள்ள ஒரு ரூட் த்ரீ இருக்கும் ஃபோர்ல டூ வெளியே இருக்கு உள்ள ஒரு டூ இருக்கும் இன்டு சைன் தீட்டா சோ இப்ப இங்க இருக்கிறது ஒன் பிளஸ் ரூட் த்ரீ பை டூ நமக்கு தெரியும் இத காஸ் ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலாவுக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண போறோம் அப்ப இத காஸ் ஆங்கிள் யூஸ் பண்ணி எழுத போறோம் 
that is cos 5 by 3 cos 60 degree the 1 by 2 into cos theta அதே மாறி plus sin 60 degree root 3 by 2 அப்பா sin 5 by 3 into sin theta so cos a cos b plus sin a sin b அந்த structureலதான் இருக்கு so cosல plus வந்தது அப்படியினா நமக்கு நடுவில் minus வரும் so 1 plus root 3 by 2 cos theta minus 5 by 3 அப்படின் எடுதலாம் இல்லனா 5 by 3 minus theta ரெண்டு ஒன்றுதா so இப்பு இது பார்த்தீங்கனா this is 3 by r இது மாதிரி இருக்கு so இந்த structureக்கு இது நம்ம கண்ணுட் பண்ணி இருக்கிறோம் so இந்த எடத்தில general formulaவில் e அப்படின் எடுதிருப்போம் so இந்த e ஓட value 1 நா இருந்தது அப்படின்னா பெரப்போலான் சொல்லிருப்போம் less than 1 நா இருந்ததனா ellipse அப்படின் சொல்லிருப்போம் greater than 1 நா இருந்ததனா hyperbola அப்படின் சொல்லிருப்போம் so இங்க வந்திருக்கிற இந்த root 3 by 2 root 3 ஓட value 1.732 தா so அதை 2 வாலை divide பண்ணங்கனா கண்டிப்போ நமுக்கு answer less than 1 நாதான் இருக்கோம் அதனால வந்திருக்கிற இந்த equation எதோடது அப்படின் பார்த்தங்கனா ஒரு ellipse ஓட equation தா இது so கண்டிப்பா the given conic is an ellipse அப்படின் நம்ம சொல்லி முச்சில்லாம் so இதில் இது மாதிரிக்கிற question கேக்க நரையவே chance இருக்கு so இன்னும் சில objective type questions நம்ம next videoல் பார்க்கலாம் so இந்த video உங்களுக்கு useful்லார் இந்ததனா மரக்காம் நம்ம channel subscribe பண்ணுங்க share பண்ணுங்க thank you thank you for watching